இயற்கையை நேசிப்போம் இயற்கையாய் வாழ்வோம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மக்கள் மருத்துவம் வளையலி தொலைக்காட்சி இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் மாற்று மருத்துவம் இவ்வளவு மருத்துவ இளந்தமிழன் இப்ராஹிம் பேசுறேன் என்னுடைய பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ ரெண்டையும் முதல் முறையா பார்க்கறோம் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுதுங்க ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க தோல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளுக்குமே இது ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும் செய்தால் தான் உங்கள் தோல் வியாதி சரியாகும் இதுதான் விஷயம் அப்போ எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆஹா ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை சொல்கிறாரு அந்த மூலிகை நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா உடனே தோல் வியாதி சரியாக போயிடும் அப்படி கிடையாது தோல் வியாதி அப்படிங்கிறது முதல்ல ஒரு நோய் கிடையாது தோலை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வந்தால் தான் தோலில் வியாதி வரும் தோலில் வியாதி வருது அப்படின்னா அதாவது நேரடியாக தோலில் வியாதி வருதுன்னா வெளியிலேருந்து ஒரு பாதிப்பு ஒரு பூச்சி கடிச்சிருச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் பட்டுருச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு வெளியிலேருந்து வந்தால் அப்போ தான் நேரடியாக தோலில் வியாதி வரும் சும்மா இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை திடீர்னு என்னமோ வருது ஒரு மாற்றம் நட நடைபெறுது என் உடம்புல அப்படின்னா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது தோல் வியாதி கிடையாது உங்களுக்கு உள்ளற எங்கேயோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உள்ளறனா எங்கே இருக்குது மூணு இடத்துல இருந்தால் தோலில் வியாதி வரும் எந்த மூணு இடம் மூக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சில பேருக்கு மூக்கில் அந்த மாதிரி மூக்கில் தொடர்ச்சியாக பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு இருந்தா வந்து தோலில் வியாதி வரும் ரெண்டாவது நுரையீரலில் தொடர்ச்சியாக சளி பிரச்சனை இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு தோலில் வியாதி வரும் இல்லைன்னா மலைக்குடலில் ஏதாவது கழிவுகள் தேக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தோலில் வியாதி வரும் ஆனால் நம்ம அப்படியா பார்க்குறோம் தோலில் ஏதாவது வந்தால் உடனே ஓடி ரெஸ்கிண்டாக கிட்டே அவருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு மூக்கில் பிரச்சனையா இல்லை வந்து நுரையீரலில் பிரச்சனையா இல்லைனா மலைக்குடலில் பிரச்சனையா அவருக்கு தெரியுமா போவீங்க தோலை பார்ப்பாரு அதுவும் வெளி தோலாக இருந்தால் தான் பார்ப்பாரு உள்ளர இன்னர்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க சில மருத்துவர்கள்லாம் என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க போகிறேன் சார் உட்காந்துன்னா அவர் பாட்டி எழுதி கொடுத்துட்றாரு அவ்வளோதான் எந்த இடத்துல பாதிப்பு இருக்குது எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குது பார்க்கறது இல்லை தொட்டு பார்க்கறது கூட கிடையாது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும்ட்டு அது எந்த இடமா இருக்கட்டும் உள்புறமோ வெளிப்புறமோ எந்த இடமா இருக்கட்டும் பார்க்கணுமா இல்லையா பார்க்கறதே கிடையாது காரணம் என்னென்னா நாமளும் அது கேட்கறது இல்லை போவோம் சொல்கிறோம் வந்து கொடுக்கணும் வந்துடும் ஆனால் தோலில் தான் வியாதின்னு எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க அதே ஒரு தப்பான புரிதல் இல்லையா அப்போது உள்ளுறுப்புகள் வெளி வெளி உறுப்புகள்னு நம்ம உடம்புல இருக்கா இல்லையா சில நேரங்களில் உள்ளுறுப்பில் நோய்கள் வந்தால் அதோடைய பாதிப்பு வெளி உறுப்பெலாம் காட்டும் இங்கே அடித்தா அங்கே வலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அப்போது இந்த புரிதல் இருக்கணும் அப்போது நமக்கு நுரையீரல்லையோ இல்லைனா நமக்கு வந்து மலைக்குடல்லையோ இல்லை மூக்கு பகுதிகள்லையோ இந்த மூணில் எங்கே வந்தாலும் தோல்லை வியாதி வந்துடும் அப்போ இதை நாடி பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை இயற்கை மருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க சார் எனக்கு வயிற்றுல தான் சார் பிரச்சனை சரிமான சுத்தமாக டவுன் சார் மலைக்குடலில் பயங்கர பிரச்சனை சார் சிறுகுடலில் பயங்கர பிரச்சனை சார் எனக்கு அஜீர்ண கோளா இருக்கு சார் ஐபிஎஸ் இருக்கு சார் என்ன இது மாதிரி வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நிறைய இருக்கு சார் ஒரு வேளை நீங்கள் சுரதை பார்த்தா அதனால தான் எனக்கு வந்துருக்குமோ டவுட்டாக இருக்கு சார் அப்போ அதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நான் சுர ஒரு விஷயத்த நிச்சயமாக செய்யுங்க தோல் வியாதிக்கு நிறைய மாற்றம் கிடைக்கும் வயிற்றுக்கு பேதி கொடுக்கணும் பேதி கொடுக்கணும் என்ன வாயிலிருந்து ஆசன வாய் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும் வாயிலிருந்து ஆசன வாய் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது கடுக்காய் பொடி வச்சு பண்ணலாம் விளக்கணை வச்சு பண்ணலாம் பேதி மாத்திரைகள் வச்சு பண்ணலாம் இது மூணையுமே பண்ண மாட்டோம் நம்ம நேராக ஆங்கில மருத்துவமனைகளில் போய் அதுக்கு கேப்சூல் வாங்கி போட்டுருவோம் அது இருக்கிறதையும் கெடுத்து விட்ருவோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்று விளக்கெண்ணெய் இல்லைனா கடுக்காய் பொடி இல்லைன்னா பேதி மாத்திரை ஒருவேளை எனக்கு விளக்கெண்ணையும் தெரியல சார் கடுக்காய் பொடி வச்சு சேர்த்து தெரில சார்னா இயற்கை அங்காடிகளில் பேதி மாத்திரை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் மூலிகை பேதி உருண்டன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் மூலிகையிலே வந்து பேதி உருண்டை மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பார்த்தா சின்ன உருண்டை மாதிரி இருக்கிறது பேர் ராஜபேதி மாத்திரைன்னு சொல்கிறது பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை எல்லாருமே எடுக்கலாம் தோல் வியாதி இருக்கவும் இல்லை எல்லாருமே எடுக்கலாம் காலைல ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எடுத்து இந்த மாத்திரையை போட்டு படுத்துடணும் முந்த நாள் சைவம் சாப்பிட்ருக்கணும் இப்போ நாளை காலையில் பேதி மாத்திரை போடுறோன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சைவம் எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி இரவு ரசம் சோறு மட்டும் எடுத்துக்கணும் காலையில் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு போட்டு சும்மா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆக்டிவாக இருந்துட்டு அவரை படுக்கலாம் எதாவது செய்யலாம் ஆனால் அன்றைக்கி வேலைக்கு
அதனால ராஜபேதி மாத்திரை சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பொருள் நாலஞ்சு டப்பா வச்சிருப்பாங்க வீட்டில் சளி மாத்திரை இருமல் மாத்திரை ஜுரம் மாத்திரை கைவழி மாத்திரை கால்வழி மாத்திரைன்னு இந்த மாதிரி மூலிகை வீடுகள் எப்பவுமே சேவ் பண்ணி வச்சுங்க கெட்டு போகாது ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட தானே எக்ஸ்பைரி இருக்கும் பயன்படுத்துங்க குடும்பமே ஆரோக்கியமாக இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுதுங்க ஃபேஸ்புக